ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு இருந்தால் போதுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டுமே வச்சு நல்ல ஒரு ஸ்வீட் பர்ஃபி நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த பர்ஃபி பார்த்திங்கன்னா பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மில்க் பர்ஃபி பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு மிருதுவாக இருக்குதுன்னு வாங்க இன்றைக்கி இந்த பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு சின்ன கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அளந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ எல்லா அளவுகளுமே நம்ம இதே கப்பால் அளந்து எடுக்கும்போது நமக்கு பர்ஃபி கரெக்டான பதத்தில் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாவு ஒரு கடாயில் சேர்த்துட்டு நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இது பச்சரிசி மாவு புழுங்கலரிசி மாவு ரெண்டுலேயுமே செய்யலாம் பச்சரிசி மாவில் செய்யும்போது நம்மளோட பர்ஃபி பார்க்குறதுக்கு நம்ம பாலில் செஞ்ச பர்ஃபி மாதிரியே இருக்கும் பார்க்கவும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா வறுபட்டதும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அதே கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காயை துருவி எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப் பால் தேவைப்படும் ஒரு கப் பாலை தேங்காய் கூட சேர்த்து தேங்காயை நல்லா விழுத அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம தே தேங்காய் துருவி அப்படியே சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு சேர்க்கும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடாயில் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு ரெண்டு கப் பால் நம்ம ஒரு கப் பாலை தேங்காய் கூட சேர்த்து அரைச்சிட்டோம் இன்னொரு கப் பாலை அடுப்ப கடாயில் சேர்த்துட்டு இது கூட நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் விழுதியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் சேர்த்து கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த பர்ஃபி சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இந்தளவுக்கு நல்லா திக்காக ஆரம்பித்ததும் நம்ம இது கூட ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவை சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அரிசி மாவு நல்லா ஒரு முக்கால் பதம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை அப்படி இல்லைனா வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த டேஸ்ட் பிடிக்குதோ அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரிசி மாவு ஒரு முக்கால் பாசி வந் வெந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இந்த அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்க்கும்போது இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கலாக தேவைன்னா கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை சேர்த்த உடனே இந்த அரிசி மாவை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இலகி கொடுக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இது இந்த தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் இதெல்லாம் சேர்ந்து அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பர்ஃபி இப்போ இது கூட வாசனைக்காக கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசி மாவு நல்லா வெந்துட்டு நமக்கு கடாயில் ஒட்டாமல் உருண்டு திரண்டு வரும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கும் நம்ம பால்கோவா கலர மாதிரியே இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம அரிசி மாவை மட்டுமே வச்சு இந்த ரெசிபி பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட்டாக இது கூட நல்ல ஒரு வாசனையும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கிறதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லைனா நீங்கள் இதை சேர்க்காமலே கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இல்லாமல் நல்லா உருண்டு வரும் அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி வச்சிட்டோம்னா இது ரெடியான உடனே நம்ம அந்த பிளேட்டில் சேர்த்துட்டு சமன்படுத்தி விட்டுக்கலாம் நம்ம கம்மியான அளவுக்கு தான் அரிசி மாவு சேர்த்தோம் நமக்கு இந்த அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இது மாவு வேக வேக நல்லா அதிகமாக ஆகும் இப்போ இது நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நெடி நெய் தடவி வச்சுருக்க பிளேட்டுக்கு இதை மாற்றிக்கலாம் இந்த 
இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ தடவிக்கிட்டு சமன்படுத்தி விட்டுக்குங்க சமன்படுத்திட்டு இதுக்கு மேலே அழகுக்காக கொஞ்சமாக பிஸ்தாவை பொடி பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இதுக்கு மேலே முந்திரி பாதாம் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டு கொடுத்தாலும் பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க நல்லா ஆரட்டும் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நமக்கு இதை எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு செய்யக்கூடிய இந்த அரிசி மாவு பர்ஃபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோடு இந்த வீடியோவ